Azért szerettem. Szerettem a kis mocskot. Még ha meg is szivatott az elején. Ha már itt vagyunk egy benzinkúton, akkor elmondom, hogy hogyan kell Amerikában tankolni. Egyrészt a kártyát, azt vagy elfogadják, vagy nem. Nekem nagyon ritkán sikerült kártyával tankolnom. Nagyon sokszor előfordult, hogy azt írja, hogy a kártyámat nem tudja elfogadni, menjek be a pénztároshoz. A pénztárba elfogadják, de azt csinálják, hogy levonnak, mondjuk azt mondod, hogy kérsz 15 dollárért benzint, azt levonják tankolsz mondjuk 11-ér, azt a négyet majd valamikor visszaadják. Általában vissza szokott jönni, nekem volt olyan tankolásom egy hónappal ezelőttről, ahonnét még nem jött vissza a pénz. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy készpénzzel fizetek. A készpénz az úgy megy, hogy beállsz a mocival a benzinkúthoz, megnézed, hogy az egyes, mondjuk az egyes kúton fogsz tankolni, ott hagyod a motorodat, besétálsz a pénztároshoz, és azt mondod, hogy az egyes kútra kérsz 15 dollárt elveszi a 15-öt, hogyha adsz neki 50-et, akkor vissza fog belőle adni, tehát nála 15 marad, kijössz, és szépen megtankolod a motorodat, és tankolás után visszasétálsz a pénztárba, és azt mondod, hogy kéred a visszajárót az egyes kútról, és akkor a 15-ből vissza fogod kapni azt, amennyi, amennyivel tartoznak neked. Sokkal lassabban működik, mint Magyarországon ez az egész rendszer, de így működik, szerte az Egyesült Államokban, legalábbis a nyugati parton végig így tankoltam, de ennek ellenére, ennek ellenére nincsen túl nagy uh, tumultus. Még amikor sokan tankoltunk, akkor is ugye relatíve gyorsan ment a dolog, viszonylag sok benzinkút van, sok töltőállomás van, vagy töltőfej van, tehát nem, nagyon ritkán fordult az elő, hogy várni kellett, hogy, hogy tudjak tankolni. Úgyhogy a bénának tűnik a rendszer, de, de így működik, és működik, és úgy tűnik, hogy jól működik. Is it raining over there? Uh, no, not, not really. Like this? Yeah, just a little sprinkle. So I, I don't need rain gear. No, I can no. run. Good. Ja, egyébként itt van még egy érdekesség. Ez a helyiség itt. Ez egy, ez egy kávézó. Tele van velük Amerika kocsival beállsz mellé, kiválasztod, hogy milyen kávét kérsz, és adják neked a kávét, kifizeted, és tudsz tovább menni. Elindulok föl a Mount Baker-re, 55 km fölfelé. Na hát nincs mese, megint be kellett töltözni. Nem, nem szakad, csak az a szokásos ilyen miért ne essek, ha éppen eshetek típusú eső van. Hát sajnos ez le van zárva. Igen, ott van még egy kanyar, meg még egy kanyar. Nem megyek följebb. Fönt is ugyanilyen, mint itt lent. Nyilván nem. Az ugyanaz, mint a Bryce kanyomban, amikor a Zsifi nem akart elmenni a másik végére. Mondtam neki, hogy már pedig elmegyünk. Ezt megértem, mert más, ugyanazt láttuk, de másképp. De én itt nem megyek tovább. Ennyi. Nem megyek. Tényleg. Megmondtam, hogy nem megyek. Ez a vonal itt azért van, mert itt nem szabad tovább menni. Úgyhogy itt visszafordulok. Pápá Mount Baker. Ennyi. Ennyit láttam belőled. Ennyit mutattál magadból. Úgyhogy elindulok visszafelé. Sétálhatok a sárga vonalon. Na 
Na ezen az ösvényen, ha lemegyek, akkor reményeim szerint fantasztikus fényképeket lehet készíteni. Ó, oh, 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 látszik, a, látszik a hely. Az út az erre felé vezet lefelé, de néha az ember olyanokat talál, hogy Wow! Hogy azt a mindenit miket találni az ember. Tehát fázni nem fázok, sőt, rohadtul melegen van. Igazából nem esik az eső, csak így ö, létrán hordja a postás, most már talán tudjátok, mit jelent az a kifejezés. Néha kurva gyorsan hordja a postás, néha kevésbé, de nem az az áztató esőzés van. Na most megyek lefelé a hegyről, és a következő nagyobb pont, ha csak nem találok út közben valami szépséget, amit érdemes lefilmezni, akkor az a kanadai határ lesz. A gyerekek, itt vagyok az USA és Kanada határán. És most elsétálok a béke emlékműhéhez, ami a két ország határán van. Úgyhogy megcsináltam teljes nyugati part. Mexikó, Kanada. Nem tudom, mit keresnek itt az USA határán, de rátaláltam Vukra és Karakra. Egy gyönyörű park, Igazából ez a senki földjén van. Tehát az ott a, az USA határa, itt a másik oldalon, ott fönt lehet látni az emlékmény, ott pedig a kanadai határ. Hát a kanadai oldalon nyilván kanadai zászló van kirakva virágokból, az USA oldalán pedig az USA zászló van kirakva virágokból. Ami a lényeg, hogy megcsináltam Megvan a teljes nyugati part. Fölkerült a, hogy mondják, a cseresznye a habra, vagy a tortára, vagy... Felkerült a haba tortára, meg felkerült a pont az íre, meg felkerült az utazásom csúcspontjára. Nagyon jó. És jó idő lett. Szuper. Minden szuper. Tökéletes. Na hát eljött az utolsó motoros nap. Bellinghamból lemegyek Lakewoodba. Bemegyek egy ilyen szigetrendszerbe, ahol különböző hidakon lehet átmenni egyik szigetről a másikra, de a legvégén majd kompal kell kijutni a szárazföldre. Kicsit rendbeszedtem magam. Motorozok, motorozok. Olyan láttam, amit még sose. Úgyhogy gyorsan visszafordultam, eljövök ide lefilmezni, mert lehet, hogy még ti se láttatok ilyet. Mini csacsik. Mini csacsik. Picik. Pici mini csacsik. Oda né. Csacsi. <gül> Póni csacsi. Beszarás. vagyok La Connerben, amiről azt olvastam, hogy egy ilyen aranyos kis város. Érdemes benézni, és tényleg így van. Tehát itt is azok a tipikus kis amerikai házak, itt sorba a főutcán. A videón láttátok, hogy motorral végigmentem. Most meg kijöttem egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, Channel, Channel Passzázs, vagy valami ilyesmi. Ilyen kis sétáló rész, kajádákkal, Azért is álltam meg, mert kéne innom egy kávét, meg, meg valamit enni, mert kihagytam a reggelit. 
nézegettem kávézókat, és beültem egy helyre, onnan iszok egy kapucsinót, meg eszek valami sznekket, de aztán nem bírtam ki, úgyhogy így lett belőle fish and chips. Vacsorára esküszöm két dolláros benzinkutas kínai levest fogok elni. De ezt, ezt ki kell, hogy próbáljam. Szóval ez volt itt Laconner. Tényleg aranyos kisváros. És nagyon finom a fish and chipsük. Na meg volt az utolsó tankolás, valószínűleg többet már nem kell tankolnom. Nem száz százalék, de úgy számolom, hogy ez volt itt az utolsó. Ha nem, akkor majd készül még egy ilyen videó. <gül> Szintes. Ahogy elnézem, meg is tehet, úgyhogy szerintem lassan indulunk. Szerencsére mocival nem kell fölmenni a második emeletre. El is indult a hajó. Hoppá, menjünk is. Nem pöcsölnek. Megérkeztem az utolsó állomás helyemre, ugyanaz a hotel, ami másfél hónappal ezelőtt. Furcsa érzés, nagyon furcsa érzés. Körbeért a dolog. Egyrészt örülök, hogy mehetek végre haza, mert, mert hosszú volt. Másrészt van egy ilyen rossz érzés bennem. Évek óta készültem erre az útra. És és rengeteg előkészítés, rengeteg készülés. Ez alatt a másfél hónap alatt rengeteg helyen voltam, rengeteg mindent láttam, rengeteg élményben volt részem. És most egyszerűen vége. Ez olyan, mintha így, így valamit elvágnának. Nem jó érzés. Szerencsére vannak újabb céljaim, és most azok már itt lebegnek a szemem előtt, de de akkor is ez az Amerika, és, és, és hogy ennek vége, ez egy, ez egy picit furcsa érzés. Na mindegy, elég volt ennyi. Gyorsan ledobálom a cuccokat, ezt elmegyek valamelyre, még nézek valami, nézek valami kaját. Nem volt nálam a kamera, de elmentem boltba, vettem zacskós levest, illetve ilyen dobozos levest spóroljak, mert ma drága volt az ebéd. De ha már arra jártam, akkor rákerestem autómosókra. Ennek az az eredménye, hogy mocika gyönyörű tiszta lett. 
szépen le lett pucolva, lemosva, habosan. Csili-vili az egész gép. Gyönyörű, szép, tiszta. Azért szerettem. Szerettem a kis mocskot. Még ha meg is szivatott az elején, meg ezért okozott némi fejfájást, meg agodalmat végig, hogy ki fogja -e bírni az utat, hogy éppen hol áll meg váratlanul. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól viselkedett végig. Írt valaki egy e hogy tetszik neki a hirdetés. Hát meglátjuk, remélem, hogy holnap elviszi valaki. Ha meg nem, akkor megbukunk rajta egy picit. Hát az asszony azt mondja, nem is olyan picit. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel a csatornámra. Itt fönt a legújabb videómat, itt lent pedig az összes eddigi epizódot láthatod. Jó szórakozást kívánok!